Saudações invocadores, espero que todos estejam muitíssimo bem e no vídeo de hoje trazendo de volta para o canal a série Deca dos Inscritos. Nessa série nós montamos um compilado de partidas jogando com os decks que vocês nos enviaram. É mais ou menos um se vira nos 30, já que a gente pega o deck direto e vai jogar com ele. Não há planejamento, é tudo na hora e está sendo muito divertido de gravar essa série. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de deck que gostariam que nós jogássemos, deixem lá nos comentários que nós estamos estamos sempre lendo e dando um feedback e também é muito importante eu saber se vocês gostam dessa ideia da série para saber se ela continua ou não, se nós tentamos mudar outra coisa ou não. Agora sim, bora lá pro vídeo! Estamos enfrentando um deck de V, Jinx e Sion. Ok. Dado isso, uh, não sei o que esperar muito bem. Um deck de descarte, então segurar lamento. É válido porque recupera a vida. Só que ao mesmo tempo, nós não temos tantas cartas pra... Ah, vou fazer o meio termo, né? Gatinho e vingança. Só deixa eu ver um negócio aqui, beleza. Gatinho e vingança. Temos mais uma forma de controle de custo mais baixo, o que é ótimo. Ó o tabuleiro de Monoshurima. My life for a will... Ah, Ai, Ayur, Ayur, não sei o que seria. Ai, amor em japonês, mas e o R seria também você, que seria uma forma é, mais simplificada de falar Yu. Ou só o U, né? Ou é uma pessoa que chama Ayuri, sei lá, e não teve espaço no board, no... pra pôr aqui. É deck de descarte clássico. Dado isso, ele vai descer cavaleiro agora nesse turno pra pressionar, já que ele vai achar que nós não temos como lidar com o cavaleiro. Ou ele vai descer mais um mais coisas no board mesmo. Como esse daqui tem dois de defesa, não compensa nós darmos lamento jogada. Nossa, é deck de combo. Meu Deus do céu. Quando a gente acha que não tem mais o que ver, vem o cara com um combo de Sion e Jinx e V. Porque ele planta a convergência. Eu vou jogar como Burn. Se o oponente tá jogando como combo, eu vou mudar de controle para Burn. Ó, oh, as maldades. Tá, isso aqui a gente já não segura tão bem. Não seguramos tão bem isso, só que... Hum, o oponente tá tentando nós a darmos o Lamento Fulminante. Dá pra ser... Hum, mais um. Ah, o oponente não faz isso com nós, não. Por favor. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o Midground. Eu sei que eu deixo de recuperar um de vida... Só que a gente deixa isso aqui no range do Lamento Fulminante. E blocar com uma aranha não é um peso tão grande. Talvez ele não bata aqui. A gente só para a aranha dessa forma. Podemos salvar mana também. Infelizmente nossa mão veio bem lenta. Bem lenta. Mas se nós comprarmos a biblioteca agora... Não compramos a biblioteca, só passamos. É um deck de controle, então se a gente ganhar tempo... Existe a possibilidade de ele jogar com o Jinx. Se ele jogar com o Jinx agora é um tanto quanto triste. E nós gastamos um disparo místico só. Ou ele pode desenvolver o Cavaleiro Erguido. O problema nessa match é que ele vai ter o Sion. Não acho que é uma configuração com três é, Jinx. Ok, certo. Vamos gastar um disparo místico. Por que nós estamos fazendo essa jogada? Não quero gastar dois Lamentos Fulminantes. Porque a gente deixa de recuperar a vida, isso é um tanto quanto chato. E ao mesmo tempo, eu não quero gastar uma vingança aqui. O problema é se ele tiver o que fica em loop, né? Os cavaleiros. É, esse aqui seria muito ruim. Ó oh, a biblioteca, ótimo. O catálogo, na verdade. Só que se nós descermos o catálogo agora, nós não temos mana pra lidar com as ameaças. Porém, se ele só ataca um bumbuíno... Ah, oponente, aí você tá tentando nós, né? Eu vou, eu vou jogar com um Lamento Fulminante. Nossa, que ele tá tentando demais a gente. É muito, é muito forte pra gente não descer Lamento Fulminante agora. É muito forte pra gente não descer. O Sion, mais pra frente a gente tenta lidar de alguma forma, não sei. Talvez com escuridão perfurante, bibliotecária. Tem linhas, tem linhas. O oponente deve estar assim, nossa, vamos descer o sarrafo no Ot. Não que isso não possa acontecer depois, mas... No... Ele só bateu com eles, né? Isso dá pra aceitar ainda. 
porque ele só bateu com isso. Compensa mais nós descermos o catálogo agora, já que gera muito valor depois com os lamentos. Já que, no início da rodada, nós criamos uma cópia do feitiço não fugaz que você tenha jogado. Se nós jogarmos o lamento, vão ser dois lamentos. Só passamos. Se nós só passarmos, é uma jogada fraca. Hum... Se nós só passarmos, é uma jogada fraca. Vamos aqui primeiro. E nós só passamos depois. <risos> Limpamos o board aqui, recuperamos um pouco de vida. Tá certo que a gente tomou um pouco mais de dano do que nós gostaríamos. Só que no próximo turno nós estamos gerando outro lamento fulminante com um mana ainda pra dar uma vingança. Dá até pra bater se ele não descer nada, <risos> curiosamente. 18 de vida. Nossas condições... Uh, Jinx. Jinx é de Jinx. Inclusive, é... não sei se ele vai descartar toda a mão porque ele tá com muita carta. Não acho que Jinx upe agora. Mas a gente tem que gastar um Lamento Fulminante aqui. Lamento Fulminante não. Uma Vingança. Ou se ele vier com o Sion. Curiosamente ele desceu ali. Só passamos no momento... Só passamos. Ele sabe que nós temos outro lamento. Se ele não ataca, novamente, a gente tá na vantagem. Porque a gente tá enrolando o jogo aqui. Só pra tentar pegar nossas condições de vitória. Que seria com a Senna ou com os Kindreds. Inclusive, dá até pra nós darmos uma artimanha temporal. Desceu mais uma carta. Já tá complicando um pouco. Ele tem chance de estar tá upando a Jinx agora. Eu vou segurar. Novamente, vamos jogar com paciência. Porque ele pode upar a Jinx em Insta Speed. Só que ele comprometeu o Granadeiro. Se ele só bate com o Granadeiro... Ok, tanto faz. Se ele bate com o resto, nós somos obrigados a gastar Spells. <risos> vou pôr ele dentro falando... Mas por que, que o Ota não tá fazendo nada? Não tá fazendo nada porque não há tanta necessidade de se fazer agora. Certo. Não quero que ele upe Jinx. Dado isso, será que ele consegue upar a Jinx lá? Eu vou jogar dessa forma. Nós tomamos um pouco de dano. Só que é válido. Não tem problema. De tudo a gente tem um disparo místico. Tomamos mais 3 de dano. Isso tá ok. E agora eu vou vir com a artimanha. Eu gostaria de pegar uma cena. Coisa que a gente não teve. Banquete cruel pra ajudar a gente a recuperar um pouquinho de vida. E passamos. Temos que segurar aqui o ataque. Meu Deus, cadê os nossos campeões? Opa, falando neles. Kindred, ótimo. Nunca um sem o outro. Curiosamente, os Kindreds... A, a ovelha usa a máscara do lobo. E o lobo usa a máscara da ovelha. No passe... Nós podemos jogar da seguinte forma. Damos artimanha. Outra carta, mas escuridão seria ótimo para recuperar a vida também no próximo turno. Entra de nossa condição de vitória, a gente vai jogar com ele. Vamos dar um banquete. Na hora que passar o turno, eu tenho dúvida se o Sion cai, ele já abre batendo. Mas eu acho que é uma play muito válida essa por fins de aprendizados. Uh, brabo oponente aqui. Brabo mesmo, não tava contando com essa jogada. O Sion, quando ele volta, ele volta com 4, certo? Imobiliza. Financista dos Ferros, boa carta. Ele pode vir com uma Jinx agora. 9 de vida. É válido deixar esse dano.
Ele pode upar o Sion aqui, destruindo ele próprio. Mas não me incomodaria se ele fizesse isso. Porque nós temos ainda jogadas com Lamento Fulminante. A gente não cai. Recuperar mais um de vida parece bom. Depois a gente vai com o Financista. Vamos aqui. Temos mana ainda pro disparo, se precisar. Só passamos. O oponente tá cheio de burn lá. Temos que ficar muito espertos com isso. Outro catálogo. Vamos com o Financista. Evolução Gloriosa, hein? É brabo. Eu vou com a Evolução Gloriosa. Não precisa ser pra esse turno. Nós vamos tentar dar escuridão aqui. Pra recuperar um pouco mais de vida. Tá, imortal. Ele tá imortal, Sion, mas... Vamos dessa forma. Já recuperamos um pouco mais de vida. Ele pode vir com o Jinx, ele comprou. Vi! Vi é brabo. Só que com paciência, eu acho que a gente consegue lidar aqui. Go hard agora, nessa altura do campeonato. Ah, nós aceitamos o dano do Sion. Podemos vir com a biblioteca, mais uma. É válido. Nós podemos drenar de uma unidade. A gente pode drenar da nossa própria unidade. Certo? Ou da draga, parece mais interessante. Próximo turno, nós vamos vir com Evolução Gloriosa. Com certeza. A gente vai tentar fazer um board bem grandão aqui. Evolução gloriosa. O problema é se ele conseguir atacar de novo com o Sion, de alguma forma. Que deck louco. Que deck muito louco, estando zero nossas spells. A maioria, pelo menos. E tudo com aperfeiçoar. Não nos incomoda. Na verdade, pode... é, já podemos jogar aqui inicialmente. Quem diria que ia fazer um combo desse, hein? Que loucura! Que loucura! Se ele descer outra carta... Jinx! Nós temos que jogar assim. Porque se ele tiver outra spell pra upar a Jinx, nós damos banquete cruel. Se nós dermos banquete... Não, não, é, não tem necessidade de nós atacarmos agora. Não temos necessidade de jogar agora. Podemos só passar. Kindred, ótimo. Nós não lidamos ainda com o Sion, o que é um tanto quanto chato. Mas, aqui nós paramos. Ficamos num range um tanto quanto chato. Deixa eu ver um negócio. Se nós fizermos aqui... Ele fica com 4 lá, certo? Pensa o servário desse momento. Podemos vir com os Kindred. Não que nós vamos ter mana para as outras jogadas, só que... Não precisamos blocar aqui ou precisamos? Nós precisamos, com certeza. É válido. 
é menos dano que a gente toma. E agora... Eu vou jogar aqui. Recuperando um pouco mais de vida. Ele pode ter duas Jinx lá. E GG. Controlando o board. O oponente passou o quê? Passou mal. Revolução gloriosa. Um deck loucura. GG Valplate. <risos> Estamos enfrentando o Kok. Eu gostei do nome também do Nick. O Dir E. LeB. Curioso, porque essa versão aqui eu não, não conhecia. Fera interior é uma ótima carta para pegar regeneração. Vou guardar um financista, só que a gente não vai ter tanta trick de batalha. E o Balishkobo é uma carta um tanto quanto lenta para essa match? O Balishkobo é uma carta um tanto quanto lenta para essa match. Não precisamos dele. Agora, ó, oh, bem melhor. Raio termogênico, por quê? Se a gente precisar lidar com o Deer, com alguma coisa do mal... A gente tem um raio termogênico. Para um falcãozinho, infelizmente esse falcão bate. Não tem muito que a gente possa fazer. Por sorte, nós temos um Udir, que vai zerar a postura. Ele vai ser nossa condição de vitória. A nossa dúvida é, vamos com a errante Vulpina ou vamos com o Financista? Gosto da ideia da errante Vulpina. Porque já garante uma troca de postura. Mais para frente ela pode ser necessária. Vamos salvar mana e ofensivar com a errante. Porque nesse processo, a gente vê o que o oponente desce. Possivelmente virar uma Leblanc. Se vier uma Le... não veio nada, eu também não vou descer nada. Vamos salvar a mana, senão a gente fica muito atrás em potencial de resposta. Outro dia, um tanto quanto lento, infelizmente. Não nos incomoda, porque ela cai. Uh, aqui tem várias cartas legais. Clausura Gélida é boa, porém... Não tanto. Nossa, daqui fecha jogo muito rápido pra gente, né? Fecha muito fortemente o jogo. Só que a gente precisa lidar com as tropas dele. Pode ser que seja uma jogada não tão boa? Pode ser. Mas é uma jogada válida. Podemos ver aqui também. Legado Glacinata, não. Escolha uma unidade. Hum, recupera a vida, mas meio meh. Ventes rigorosos é legal. Ventes rigorosos é diferenciado. Agora nós só passamos. Curiosamente, estamos no turno 5. Nossa senhora, compramos o Victor. Eu vou bater. Se ele aceitar o dano, já tá ótimo. Daria pra vir com o Jiren mais do que o próprio Victor. Boas vindas ao coruja embriagado. Eu vou, eu vou vir com o Dir. Vou vir com o Dir brabo. Se ele quiser gastar coisa, ele gasta. Se ele quiser gastar coisa, ele gasta. Porque depois nós vamos ter outro Dir. Eu quero dar mais 0, mais 2 e regeneração. O oponente ainda consegue bufar isso daqui, fazer maldade. Só que. O Dir é sempre brabo, né? O Victor é uma condição de vitória, só que ele tem isso aqui para nos ameaçar. Dado isso, nós só tentamos segurar um pouco de mana. Dá para darmos ventos rigorosos? Dá. Dá para darmos ventos rigorosos. Ou já fazer isso daqui seria insano. Só que errante vulpina. Só passamos. É uma jogada um tanto quanto fraca se nós só deixarmos. Braba jogada. Brabíssima. Vou fazer o seguinte, vou vir com Fera Interior aqui. Posteriormente vou vir com outra postura. Dando mais dois, mais dois. E aí já complica mais ainda para o oponente conseguir lidar com o Dir. Tá certo que a gente não vai parar muito bem as outras tropas. Tá. Paramos aqui. Dá para deixar a Leblanc. Nós não recuperamos vida, né? Que é um tanto quanto chato. Não, não, não dá pra fazer dessa forma, tá bom. 
Não quero tomar dano, a gente não recupera a vida. Com quatro manas, ele lida aqui ainda com o Deer. Eu acho que ele vai lidar com o Deer agora. Golpeando negócios sangrentos. Ah, ele vai ter negócios sangrentos aqui. Só que é rápido a é spell. A gente tem que deixar. Não teve? Tá ótimo, tá ótimo. Tá, tá perfeito. Dá pra virmos com o um Victão? Ou descer outra postura. Dando sobrepujar aqui. Porque a gente já upa o Dir, ele vindo brabo. Tá certo, o componente congela. Só que com o tempo, essa Leblanc já não passa tão fácil. E depois, a gente vai tentar controlar o board de outra forma. Não... Ai, por uma mana. Por uma mana. Seguimos as tradições antigas. Nossa, daria. Pra gente fazer muita maldade. Eles são sábios por terem medo. Só que eu vou fazer diferente. Vamos ver o que a gente pega aqui primeiro. Se a gente pegar elusivo, é fenomenal. Impacto. Impacto é legal. Mas 0 mais 2 agora não faz diferença. Ele vai blocar com o Deer. Brabo. Batemos com o nosso próprio Deer. E ele aceitou o dano. Eu vou vir com a Errante Vulpina. Ou só passamos? Só passamos. A gente abre de avalanche. Vidente Riara, nada mata você. Talvez seu mau cheiro me mate um dia. Jogamos aqui inicialmente. Sempre. Limpamos um pouco o board. Vou considerar o Victor não sendo mais condição de vitória. Tá bom. E aguardamos. Pacientemente passamos. Temos muita vida pra... Ter que jogar de outra forma. Pacientemente a gente aceita isso. Se ele tiver forma de defender isso daqui, o bicho pega. Ou nós só passamos. Não tem necessidade de a gente jogar de outra forma. Não é condição de vitória o Victor. Por isso a gente pode trocar dessa forma. Tá bom. Não tem problema. Se ele não tiver um congelamento brabo... Ele cai aqui. Podemos dar mais dois, mais dois. Ou um de dano a tudo, hein? E GG. O El Play de um coque não segurou. O nosso Dir é... Uh. <risos> o dele é... Me. <risos> Foi uma partidão, partidão. Gostei, gostei. Estamos enfrentando um deck de Pike Hexai. Um clássico da literatura moderna. Aqui, tudo que nós conseguirmos para ter bloco é fundamental. Ziggs passa a não ser tão interessante, é uma mão muito lenta para começo. A gente pode rodar aqui a naturalista, depois ela é bem útil, só que vai complicar. Vai complicar bastante. O Devoto, não vamos segurar duas tropas de custo 3. Penso em abrir mão do Devoto, não, do Ziggs, porque o Ziggs ele troca depois, o Devoto ainda deixa o um monumento. Olha, não é ideal, não é assim, nossa, meu Deus... Só que, ó, já vem aqui, o oponente abrindo, batendo. Vai ser complicado isso daqui. Eu acho que 
Possivelmente é uma bad match. A gente vai ter que se desdobrar aqui pra tentar segurar. E torcer pra gente não ativar sempre o Lurk, que nem já aconteceu. Uma, um, duas ampulhetas. Não é exatamente o que nós gostaríamos. Se ele quiser trocar muito que bem. Já que a gente não bloca uma carta um tanto quanto morta. Vai demorar aqui, ó. Tá certo que essa carta aqui é boa. Mas ele ia dar vulnerável. Poderia trocar com uma outra carta ainda menos interessante. Ó, temos um ritual arcano. Que chega a ser bem útil. Ele vai colocar uma Rek'Sai no topo. Dando 4 de dano agora. E vai descer mais uma tropa. Um. Ah, não teve Rek'Sai. Nossa, que milagre. Vamos vir com o Devoto Eterno. Penso em dar até uma ampulheta ancestral. Gerando outro Devoto. Como nós temos dois devotos, nós vamos descer ele agora. Temos ainda a jogada de ritual arcano, dependendo da linha que o oponente vier. Mas a ampulheta ancestral não me incomoda nem um pouco. Mas a gente só vai ter um ritual arcano de uma forma ou de outra. Batemos. Nós temos que bater. Se ele quiser trocar, muito que bem. Pedras esculpidas. Nesse caso, nós vamos vir com a ampulheta. Porque ele já gastou uma carta, a gente salva uma tropa, serve pra bloque. E no processo, nós geramos mais um monumento, o que é ótimo. Acredito ser uma jogada válida. Talia, com certeza. Com certeza não, minto. Depende do que ele fizer. Depende do que ele fizer lá. Rexai. Hum, Rexai. A gente tem que aceitar esse dano. Só passamos. Nós não iríamos blocar de uma forma ou de outra. Nós não iríamos blocar de uma forma ou de outra. Pelo menos nós temos a Thaliazinha aqui. Ah, o oponente pode ter ainda alguma forma de lidar com a Thalia. Tipo o espeto. Mas aqui a gente tem que jogar dessa forma. Porque se ele tem espeto agora, ele vai ter espeto depois. Mais ou menos fica ela por elas. Tá bom, não teve. Ótimo, ótimo. Perfeito. Estão deixando a gente sonhar. Olha que tentador. Só que não compensa no momento. Fazemos aqui. Preservaram. Ah, conceda... É... Como é que é? Destrua um monumento aliado pra conceder mais 4 mais 2. Vamos jogar dessa forma. É súbito. Destrua um monumento aliado pra conceder aqui. Opa! Aqui. Damos mais 4 mais 2. Devoto eterno. E batemos. Dano nós estamos dando. 19 pra falar a verdade. Estão deixando de sonhar? Não sei. Ah, das profundezas. Tem que ter, né? Tem que ter o chato. Ah, quase que a gente consegue fazer uma maldade aqui. Cinco de vida. Hum. Tudo bem? Titã. Um monstro. Acredito que o oponente só abre batendo, que já é muito forte, só que a gente tem bloco. Vir com o arsenal... Ah, eu vou fazer essa jogada. Destrua um monumento pra dar 4 de dano. A gente fica com um bloco a mais de uma forma ou de outra. E dependendo, nós temos aqui ampulheta. Nossa, muito chato o oponente. Graveto. De uma forma ou de outra, nós perdemos um bloco. Só que... Opa, a gente tem que gastar dois espetos e no, na próxima a gente tenta lidar. Dois gravetos. Não acredito que o oponente teve dois gravetos. Pelo menos temos dois blocos também. Oito, Rek'Sai não upa ainda. Nós sobrevivemos com um de vida. 
E depois ele vem com o Pyke. Nós damos 6 de dano com a Thalia. Nós damos 5 de dano com a Thalia. E ele por uma carta. Ah, só vamos, né? O Pyke tá quanto? 8 de 15, ele upa. Temos um sonho. Daria pra descer o arsenal? Daria. Provavelmente... Ele elimina tudo. Só que no processo... A Thalia dá 6 de dano. E fecha jogo. Gente... É o limite da honra esse jogo. Um de vida. Tá, ele vai eliminar tudo. Vai fazer pá, 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 pá. E... Nossa senhora! Que orgulho. Deck bonito, deck elegante, deck prazeroso. Estamos enfrentando o Aphelios com o Fizz. Ok. Temos a Assassina da Sombra, só que lá ele leva a graveta e uma carta morta. Lâmina Z, nós vamos querer segurar com certeza. Ele é um deck relativamente rápido, só que nós podemos tentar correr atrás do Zed ou da Yumi. Eu vou rodar a mão inteira, só segurando Lâmina Zenit. Tá, temos bastante spells, mas não temos... Temos um, o, a primeira carta, Yumi, mas não temos outra tropa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Precisamos comprar uma tropa urgentemente. Urgentemente a gente precisa comprar uma tropa. Não é uma tropa. No. Passamos. Pense em descer a Yumi sozinha, sem medo de ser feliz. Nós vai ganhar esse jogo. É que o oponente pressiona demais. Pode ser que próximo turno. Nossa, ainda veio de Aphelizão da massa. Eu não tô nem vendo. Início da rodada. Dê mais um, mais um. A unidade... O oh, Pan já até mandou o GG. Estou conectado. Se não houver... Eu vou com o Yumi. Tô nem vendo. O oponente quer bater, quer fazer maldade? Só vem. Vem em mim. <risos> ele tá calculando se ele bate com a Félix ou não. Eu acho que ele tá certo em bater. Retorne um aliado pra invocar uma sombra viva. Só que não vai adiantar porque é rápido. Ah, tá, 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 tá. Aqui, bloca. Fazemos isso. Ok. E a gente tenta fazer as maldades, né? Tiramos o Aphelios. Não, temos, não vamos fazer ainda o sonho da gata bombada. A gente teve que gastar bastante mana pra isso, infelizmente. Só que... Nossa, isso daqui, mentor inspirador. Vai, mentor inspirador, eu escolho você. Ele vai vir com Calibro, provavelmente. Crescendo? Hum. Crescendo não vê jogo ainda. Resolve. Não é possível que ele pegou a escuridão que dá 2 de dano. Não é possível. Conectamos. Não compensa batermos. É besteira. Porque fica no range. Só passamos. Vamos lá. Sonho da gata gorda. Assassina teria sido melhor, né? Mas veio lenta. <risos> Vamos ver com lâmina Zenit, com certeza. Mantendo uma cascata lívida. O problema é que o oponente vai ter já a armada Yordle. Tá. Vai vir bastante dano aqui. Só passamos. Ah, muito dano. Que tal esse movimento? A gente tem que blocar da forma como dá. Temos uma cascata lívida para tentar proteger a Yumi. Ah. Complicado. Bufando aqui. A 
Dando 2 de dano. Nós sobrevivemos com... Não sobrevivemos, né? Aqui a gente sobrevive. Pelo menos ele gastou carta. Seis de vida. Boa carta. Vamos jogar nessa linha. Por que eu luto se não pela vida? Porque serve pra gente tentar proteger melhor. Não adianta nós batermos. Só que a gente tem que bater, né? Penso que a gente sobrevive ainda. Vanguard, escolha um aliado para atacar em conjunto. Se ele vier com a armada e horda o próximo turno, a gente cai. Só que se bate aqui, ele bufa qualquer tropa dele. Não adianta. Infelizmente, não tem como nós jogarmos agora atacando. Não tem como. A gente entrega. Só que aqui também a gente fica sem muita alternativa, né? Ele fecha o jogo. É, não tem muito que nós pudéssemos ter feito. Ai, veio lento aí, homem. Veio lento. Mas foi uma boa partida aqui. A gente para o que tem mais. Para aqui. Infelizmente. GG. Veio uma mão meio lenta. Mas... A gente tinha um sonho. A gente pegou um dos decks mais fortes que tem no meta. Infelizmente, não foi. Não foi. <risos> Ah, colocou o Zed na Yumi. Muito bom.